নিয়মিত হোমিওপ্যাথি বিষয়ক কন্টেন্ট পেতে হোমিও স্টাডির সাথে থাকুন আজকে যে মেডিসিন গুলো নিয়ে আলোচনা করব একটা জিনিস আমরা সবার আগে মাথায় রাখি আমাদের যে পলিক্রাস মেডিসিন এই মেডিসিন গুলো অনেকগুলো রূপ হয় তো সমস্ত সিম্পটম আমাদের কিন্তু সব সময় প্রেসক্রিপশনে কাজে লাগে না আমরা একটা মেডিসিনের অনেক লক্ষণ জানি তো মনোযোগ দিয়ে শুধু খেয়াল রাখবেন আমরা যেই লক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রেসক্রিপশন করব সেটা ভালো মতো বুঝবো আর এর বাইরে কিন্তু অনেক লক্ষণ অনেক রূপ আমরা চিনি তো ওইগুলো মাথায় না সবকিছু একটা রোগীর মধ্যে কখনোই ফিট করতে যাইবেন না লাস্ট ক্লাসে আমরা কিছু গরমের মেডিসিন পড়ছিলাম আজকেও কিছু পড়ব নেক্সট ক্লাসেও কিছু পড়ব সমস্যা নাই আস্তে আস্তে এইভাবে আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স বাড়াবো তো আজকে ফার্স্ট যে মেডিসিনটা নিয়ে কথা বলবো এর নাম হচ্ছে সেলেনিয়াম এবং একটা জিনিস মাথায় রাখেন এই সেলেনিয়াম কিভাবে গরমে কাজে লাগবে সেটা আমরা শিখব নর্মালি সেলেনিয়ামের নাম আমরা যখন শুনি আমাদের কাছে সেক্সুয়াল উইকনেস জিনিসটা মাথায় চলে আসে তো সবাইকে অনুরোধ করব আমাদের মেডিসিন গুলো হচ্ছে পলিক্রাস্ট মেডিসিন তার মানে হচ্ছে এর বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার হয় একটা মেডিসিন শুধু একভাবে ব্যবহৃত হয় তা না তো সেক্সুয়াল উইকনেস মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন সেলেনিয়ামের আমরা শুধু শিখবো যে আমাদের সেলেনিয়াম মেডিসিনটা গরমের দিনে কিভাবে আমাদের কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগবে আমরা কিন্তু কিছু কিছু মানুষ দেখি যে দশটার জায়গায় বারোটা একটা দুইটা তো সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে নর্মালি জেনারেল মানুষের মানে অফিস টাইম হচ্ছে নয়টা সাড়ে নয়টা দশটা তার মানে মানুষ ঘুম থেকে উঠে সকালে কিন্তু কিছু মানুষ আমরা পাই যে এদেরকে সকাল বেলা মেরে টেরে টেনে টুনে কোনোভাবেই উঠানো যায় না এটা হচ্ছে লাইফ স্টাইল চেঞ্জের কারণে দেখা গেছে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে ছাত্রছাত্রীর পড়ালেখা স্কুল থাকে না তখন ঘটনাটা একরকম হয় তাদের মেডিসিনের প্রয়োজন নাই তাদের দরকার কাউন্সিলিং বাট কিছু মানুষ আমরা পাবো যে তারা সহজে ঘুম থেকে উঠে না তার মানে এরা আবার কেমন এরা দেখা গেছে হয়তো বা কাজের ক্ষেত্রেও চলে গেছে কিন্তু ওই জায়গায় যে ঝিমাইতে আছে চোখ বন্ধ করা ওই হাত একটা রাইখা তার উপরে মাথাটারে কাত করে দিয়ে শুয়ে আছে কোথায় তার ডেকসে মানে কর্মক্ষেত্রে চলে গেছে কারণ তার ঘুম আসতেছে সেটা অফিসে তো আর তার এখন ভাল লাগতেছে না মানে ব্যাপারটা এইরকম যে এই রুগীটা যে বিছানায় যে শুয়া থাকে ওই রকম না সে ধরেন কর্মক্ষেত্রে চলে গেছে ওইখানেও যে এসে শুয়া থাকার মতো মানে মরার মতো ভান করে সে ডেস্কের মধ্যে শুয়ে থাকবে স্পেশালি হচ্ছে যারা গার্ড বা সিটিং জব করে যেমন বিভিন্ন অফিস ওয়ার্ক যারা করে ব্যাংকার তারপরে ধরেন টিচার এরা দেখবেন যে ঝিমায় প্রচন্ড পরিমাণে তো এর মধ্যে এই সেলিনিয়াম রুগীটা খুঁজা পাওয়া যায় তো শুধু একটা লক্ষণের উপরে তো আর প্রেসক্রিপশন করা যায় না তো আমরা আরো কিছু লক্ষণ বা আরো কিছু ডিসক্রিপশন জানি তাহলে আস্তে আস্তে পিকচারটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে জাস্ট একটা জিনিস খেয়াল রাখেন যে এই রুগীটার উপরে গরম ইফেক্ট করছে এবং এ কি আছে যে এর যে নর্মাল যে ওয়ার্ক এইখানে ব্যাঘাত ঘটতেছে কিভাবে সে চাইতেছে শুয়ে থাকতে এখন একটা মানুষ শুয়ে থাকবে কি যদি বাসায় থাকে তাইলে সে বিছানায় শুয়ে থাকবে কিন্তু সে যদি বাসায় না থাকে অন্য কোথাও থাকে তাইলে সে তো আর ওই আমরা যেভাবে খাটের মধ্যে শুয়ে থাকবো এইভাবে না সে ওইখানে যেইভাবে শুয়ে থাকার মতো স্কোপ পাবে ওইভাবে শুয়ে থাকবে কিন্তু তার মধ্যে মানে উঠে তার নর্মাল যে কাজ করার প্রবণতা এইটা তার মধ্যে থাকে না তো আর একটু এটার সাথে একটা মানে আহ সিনটম আমাদের অ্যাড করি তাইলে আমাদের প্রেসক্রিপশন করতে সুবিধা হবে সেটা কি रोबोट आईटा जो चले मजे मध्य बंद हो जाए जो बैटारी शेष हो जाए शर अवस्था एरक মানে ব্যাপারটা কিরকম উদ্ভুত যে এই মানুষটা নিজের তুলনা করতেছে একটা দম দেওয়া পুতুলের সাথে যেই পুতুলটার ব্যাটারি শেষ 
সেটা নড়তেছে না ওনার শরীর এইরকম মানে স্থির হয়ে যায় মানে আমাদের শরীরে কিন্তু হৃৎপিণ্ড আছে আমাদের শরীরে হার্ট আছে লাংস আছে এগুলো আল্লাহ তৈরি করে দিছে যেই দিন আমাদের এগুলোর কার্যক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে আমরা মারা যাব তো এই রুগীটা কেমন অদ্ভুত নিজেই বলতেছে যে ওই দম দেওয়া পুতুল বা রোবট বা ব্যাটারি চালিত আমার যে ঘরে আমার ছেলে খেলে খেল না ওইটা যখন ব্যাটারি শেষ হয়ে যায় তখন যেরকম স্থির হয়ে যায় আমার শরীর ডাক্তার সাহেব এইরকম স্থির হয়ে যায় অর্থাৎ তার কাছে মনে হয় যে তার শরীরের ভিতরে যত শক্তি আছে সব শেষ সে আর নিজের হাত পা চোখ কান এগুলো নড়াইবে মানে এই পরিমাণ এনার্জি তার ভিতরে থাকে না যদি তার এনার্জি শরীরে না থাকে তখন তো তার শরীর কি চাইবো রেস্ট চাইবো এই কারণে তখন দেখা গেছে চোখ বুঝে আসে এবং সমস্ত শরীর মানে ভারী ভারী হয়ে যায় দুর্বল লাগে তখন তার ঘুম আসে এবং ওই ঘুম থেকে তার উঠতে মন চায় না এই ডিসক্রিপশন আরো সুন্দর করে দিছে ডক্টর ক্লার উনি লিখছে লিডিং ফিচার অব দা মেডিসিন ইজ উইকনেস ইনভলভিং দা পার্টস অব দা বডি স্পেশালি ইন হট ওয়েদার মোর এক্সপোজ টু হিট প্রডিউস মোর উইকনেস এন্ড আফটার সানসেট পেশেন্ট গেট ব্যাক হিজ ফিজিক্যাল স্ট্রেন্থ মানে এই যে আমি যে ফিজিক্যাল স্ট্রেন্থ বলতেছি অল এন সাডেন গায়েব হয়ে যায় এই ধরনের ঘটনা রুগীর ঘটে এবং কি হয় যত তাপ বাড়তে থাকে তত হচ্ছে তার হচ্ছে গিয়ে উইকনেস বাড়তে থাকে যখন এই তাপ শেষ হয়ে যখন ঠান্ডা হইতে থাকে তখন সে আস্তে আস্তে সে তার শরীরে স্ট্রেন্থ ফিরে পায় অর্থাৎ ক্লার্ক সাহেব বলতেছে যে আমাদের যে সেলিনিয়াম পেশেন্ট আছে এর কি হয় দিনের বেলা যখন সূর্যটা উপরে উঠতে থাকে অর্থাৎ সকাল বেলা সূর্য যখন উঠলো তখন তো প্রথমে হচ্ছে একটু হালকা রোদ থাকে এই রোদের তাপমাত্রা যত বাড়তে থাকে এই সেলিনিয়াম পেশেন্টের উইকনেস তত কমতে থাকে তাহলে সর্বোচ্চ যখন দুপুর বারোটা একটা থাকে তখন হচ্ছে মাথার উপরে সূর্য থাকে তখন সেলিনিয়ামের উইকনেস সর্বোচ্চ থাকে এরপরে হচ্ছে আমাদের যে সূর্য এটা তো আস্তে আস্তে পশ্চিম দিকে হেলে যায় এবং আস্তে আস্তে আমরা তখন খেয়াল করি যে আমাদের তিনটা চারটা পাঁচটার দিকে আস্তে আস্তে কি হয় সূর্যের তাপ কমতে থাকে তখন সেলিনিয়াম রুগী আস্তে আস্তে নিজের শরীরে শক্তি ফিরা পায় এবং যখন সূর্য অস্ত যায় অর্থাৎ মাগরিবের পরে তখন দেখা গেছে সে পরিপূর্ণ নিজের শরীরে শক্তি ফিরা পায় মানে এখন সে পুরো স্বাভাবিক এই ধরনের রুগী বলে যে ডাক্তার সাহেব আমার সারাদিন কোন কাজ করতে মন চায় না কারণ কি আমার শরীরে কোনো শক্তি থাকে না ডক্টর হেরিং এই লক্ষণটারে বলছে যে জেনারেল ডিবিলিটি সাডেন উইকনেস এক্সাসন স্পেশালি ইন হট ওয়েদার মানে শরীরের দুর্বলতা এবং সাডেন উইকনেস যেটা হচ্ছে গিয়া হট ওয়েদারে এসআর পাঠকের ম্যাটেরিয়ামেরিকায় যাবেন সেখানে উনি আবার যে ভাষায় বলছে সেটা বাংলা করলে এরকম দাঁড়ায় যে গরমের দিনে গরমের ইফেক্ট পড়ার পরে রুগীর কি ঘুম ঘুম ভাব তৈরি হয় আপনি কেন্টে যাবেন সেখানেও এই ডিসক্রিপশন পাবেন আসলে মোদ্দা কথা হচ্ছে গিয়া আমাদের যে সেলিনিয়াম পেশেন্ট এটা শুধু একটা জিনিসই বলবে যে ভাই আমার শরীরে হঠাৎ করে কি হয় শক্তিটা নিঃশ্বসিত হয়ে যায় আমার শরীরে কোনো আর শক্তি থাকে না এবং এই কারণে আমার নড়াচড়া করতে মন চায় না এবং সে কি করে শুয়ে থাকে এই হচ্ছে আপনাদের সেলিনিয়াম তো এই ধরনের যদি উইকনেস দেখা যায় তখন এই রুগীরে আমাদের স্বাভাবিক লাইফে তো ফিরে আনতে হবে যেহেতু এটা একটা ফিজিক্যাল সিনটমের উপরে হইতেছে কিন্তু অলনে সাডেন হইতেছে এই কারণে তখন দেখা গেছে আপনারা ওয়ান এম্পর্টেন্সি ইউজ করবেন দেখবেন এই রুগীটা খুব দ্রুত রেসপন্স করবে খেয়াল রাখেন বেশিরভাগ এই রুগী পাবেন কি আপনারা যারা মানে বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং আছে ওইখানে দেখবেন যে যারা গার্ড থাকে তারপরে হচ্ছে গিয়া যারা ওই যে কেয়ারটেকার থাকে এদের মধ্যে এই জিনিসটা একটু বেশি দেখা যায় তো এর বাইরেও আপনি পাবেন যারা পুলিশ থাকে না পুলিশের মধ্যে কিছু কনস্টেবল থাকে যারা সারাদিন বৈশা বৈশা আর কি পাহারা দেয় আসলে পাহারা দেওয়াটা আমরা বাহির থেকে মনে করি খুব সহজ কিন্তু ওই লম্বা সময় এক জায়গায় বসে থেকে মানে আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখাটা অনেকটা সবার কাছে সেলিনিয়াম ক্লিয়ার
নেক্সট আমরা আমাদের খুব ফেমাস মেডিসিন কার্বোভেজ সম্পর্কে পড়বো যেটা মানে আমরা জানি কার্বোভেজ অনেক ভাবে কাজে লাগে বাট আমরা শুধু কার্বোভেজ শিখবো কতটুকু যতটুকু শিখলে আমাদের কোথায় কাজে লাগবে গরমে কাজে লাগবে এর বাইরে কার্বোভেজের অনেক রূপ আছে অনেকে তো কার্বোভেজের টেন মেডিসিনের এক মেডিসিন বানাইছে যে দিয়ে মানে সর্বরোগ ভালো করা যায় তো ওইগুলা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শুধু কার্বোভেজ কোথায় ব্যবহার করবো আমরা অনলি গরমে কার্বোভেজ কোথায় কাজে লাগবে সেইটুকু শিখবো আর এটা প্র্যাকটিসে কাজে লাগাবো প্রথম একটা অদ্ভুত সিমটম আপনারা পাবেন আমরা নর্মালি জানি যে সালফারের কি হয় মলদার হচ্ছে মানে সালফারের বাচ্চাদের দেখবেন কি মলদারের আহ অর্থাৎ যেখানে পায়ুপথ ওইখানে লাল লাল হয়ে যায় কিন্তু এইখানেও সেম ঘটনাটা ঘটবে কিন্তু এটা শুধু গরমের দিনে তো আসেন রুগীরা সাধারণত যেটা বলে বা মায়েরা নিয়ে আসে ছোট বাচ্চাদেরকে কি হয় পায়খানার রাস্তার চারোদিকে শিলা শিলা থাকে শিলা শিলা মানে তো বুঝি ধরেন আপনার হাত কোথাও পইরা ঘষা খাইছে তাইলে ওই জায়গাটা কি অবস্থা হবে চামড়াটা ছিলে গেলে টকটকা লাল হয়ে যায় এবং ওই জায়গাটা খুবই সেন্সিটিভ ওই জায়গার আশেপাশে হাত দেয়া যাবে না ওই দিকে গেলেই দেখা গেছে বাচ্চা চিৎকার করে এতে করে হয় কি বাচ্চা ঠিক মতো খাইতে চায় না কারণ হচ্ছে ও যদি পায়খানা করতে চায় তাহলে দেখা গেছে ওর পায়খানার রাস্তা দিয়ে প্রচন্ড পরিমাণে পেইন হয় এই কারণে ওদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে থাকে মানে সমস্যাটা শুরু হয় কিন্তু একটা বাচ্চা কি করে পায়খানা করতে গেলে টয়লেট করতে গেলে তার পায়খানার রাস্তা যেহেতু শিলা শিলা অংশ রয়েছে এনাসের অ্যারাউন্ড ওইখানে যখন বাচ্চাটা বেগ দেয় টয়লেটের তখন হচ্ছে কি হয় প্রচন্ড পরিমাণে পেইন হয় দিস ইজ দা প্রবলেম কিন্তু এটা রেজাল্ট কি পরে রেজাল্ট যাওয়া পরে বাচ্চার খাবারের উপরে বাচ্চা তখন কি করে খায় না কারণ হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করলে তারপরে তো টয়লেট হয় টয়লেট হলে কি হবে তার পেইন হবে তখন বাচ্চা কি করে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয় তার মানে বাচ্চাকে নিয়ে আসে মা হচ্ছে আমার ছেলে পেলে কি করতেছে খাইতেছে না গরমের মধ্যে বাচ্চা খায় না কেন খায় না এখন দেখা গেছে আমরা খাই না আমরা কি করি ওই যে বাচ্চাদের অরু ছেলে জেন্টিয়া লুটিয়া দিই দেন আমাদের এটা কাজ করে না মাদার টিংচার আমাদেরকে কি করতে হবে ভালো মতো এক্সামিন করতে হবে আপনি যখন ভালো মতো এই মাকে বলবেন তখন দেখা যাবে মা বলে দিবে যে আমার কি হয়েছে বাচ্চার এই যে দেখেন পায়খানার রাস্তার চারো মুড়ে এইভাবে শিলা শিলা টকটকা লাল হয়ে রেছে ও পায়খানা করতে গেলে প্রচন্ড পরিমাণে চিৎকার করে কান্ডা কান্নাকাটি করে আমরা কি করছি ওই যে ডাক্তারের কাছে গেছি মলম লাগাইছি তারপরে এটা এরকমই হইতেছে মানে খেয়াল করে দেখেন গরমের মধ্যে আমাদের কার্বোভেজের বাচ্চার কি অবস্থা এর পায়খানার রাস্তার পাশ দিয়ে ছিলে গেছে এবং ওইটা অ্যালোপ্যাথিক যে মলম টলম আছে এইগুলা লাগাইলেও ভালো হইতেছে না এবং বাচ্চার ইফেক্ট কি হয়েছে বাচ্চা এবার খাওয়া বন্ধ করে দিছে পায়খানা করতে গেলে বিপদ সেখান থেকে খাওয়া বন্ধ এইবার রুগী আসছে আপনি আমাদের জেন্টিয়া লুটিয়া মাদার দিছেন এবার এই বাচ্চা ঠিক মতো খাইতেছে না আর আপনি বলতেছেন যে আমার তো ভাই হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন কাজ করে না সো আমাদের কি করতে হবে অবজারভেশন পাওয়ার কেস টেকিং বাড়াইতে হবে সবার কাছে ক্লিয়ার যে কার্বোভেজের বাচ্চার কি হয় গরমের মধ্যে এনাস থাকে ছিলা ছিলা যার কারণে সে কি করে ঠিক মতো পায়খানার ভয় থেকে সে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং নিজে রোগ আক্রান্ত হয়ে যায় বাচ্চার কারণে পরবর্তীতে মা বাবা টেনশনে পড়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু বাচ্চা তো আমাদের কি করতে হবে কার্বোভেজ থার্টি প্রয়োগ করা লাগবে কারণ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা অত হিউজ পাওয়ার ইউজ করি না অর্থাৎ ওয়ান এম টু হান্ড্রেড লাগে না এবার আসেন যেইটা সবচেয়ে বেশি লাগে সেটা হচ্ছে কার্বোভেজের ফিভার অর্থাৎ গরমের মধ্যে জ্বর হয় কিন্তু জ্বরের কারণ কি সেটা আগে জানবো আমরা গরমের দিনে দেখবেন প্রচন্ড পরিমাণে যে জিনিসটা মানুষ খায় সেটা হচ্ছে জুস খায় কারণ এই যে এখনই দেখবেন যে শীতের দিনে অনেক দোকানে মানে বন্ধ ছিল সেই দোকানগুলো এখন ওপেন হচ্ছে কারণ কি এরা জুস বিক্রি করবে দেখা গেছে আমের জুস বিক্রি করবে তারপরে পাইন এপেল আসবে বাজারে অর্থাৎ আনারস আনারসের জুস বিক্রি করবে তারপর হচ্ছে মিক্সড বিভিন্ন ফল আছে যেমন ধরেন আঙ্গুর আনারস তার তারপরে হচ্ছে গিয়া এই খেজুর তারপরে আপেল এছাড়াও দেখবেন যে বিভিন্ন ধরনের ফল কলা তারপরে ধরেন বিভিন্ন ধরনের ফল এগুলা করে কি কাটে কাইটা বক্সের ভিতরে রাখে ওর মধ্যে দেখা গেছে তোকমা দানা তারপরে দেখা গেছে ওই 
একটু ট্যাং দিয়ে এক ধরনের শরবত বানায় এই শরবতরে আবার কি করে প্রচুর পরিমাণে এর মধ্যে বরফ দেয় বরফ দিয়ে রোড সাইডে বিক্রি করে এই পিকচারটা কিন্তু কমন এখন এই যে বরফ দেওয়া পানি মানুষ খায় তারপরে পুরান ঢাকায় গেলে আপনি দেখতে পারবেন যে মানুষ খুব পরিমাণ লাচ্ছি খায় মানে গরমের মধ্যে মানুষ কি খাইতেছে আইস কোল্ড ওয়াটার অনেক বেশিরভাগ দেখবেন যে বাচ্চারা বা অনেক মানুষ গরমের মধ্যে বাইরে থেকে এসেই করবে কি ফ্রিজ খুলবে ফ্রিজ থেকে একদম নগদ পানিটা নিয়ে একদম সাথে সাথে কোনো পানি মিক্সিং নেই খেয়ে ফেলবে তো এই যে আইস কোল্ড ওয়াটারের অ্যাবিউজ হুম এই অ্যাবিউজ এর ফলে হচ্ছে ফিভার তৈরি হয় অ্যাবিউজ অফ সামার বেভারেজ অ্যান্ড আইস ওয়াটার ইন সামার প্রডিউস ফিভার দ্যাট ইজ আওয়ার কার্বোবেজ তারপরে আমাদের ফিভারে তো সামার ফিভারে অনেক মেডিসিন আছে কার্বোবেজের লক্ষণ আমাদের শিখতে হবে বাট আপনার কাছে যখন রুগীটা জ্বর নিয়ে আসবে আপনি এক্সামিন করবেন যে ভাই কি হয়েছিল কবে জ্বর আসছে কি করছেন ওই দিন বা বাচ্চা কি করছে তখন আপনি এই কজেশন গুলো পাবেন যে ওনারা ঘুরতে বেরোয়ছিল ওনারা কি করছে ওয়াটার পার্কে ঘুরতে গেছিল ওইখানে প্রচুর পরিমাণে পানির মধ্যে কি করছে তারা দাপা দাপি করছে খেয়াল করেন আমি কিন্তু এর আগে বলছি খাওয়া দাওয়া করছে আর এইবার বলতেছে কি পানির মধ্যে এরা কি করছে গোসল করছে এটা তো মনে করেন যে নন্দন পার্ক আছে আরো বিভিন্ন পার্ক আছে এইখানে মানুষ করবেই যায় ওইখান থেকে এইভাবে মানে প্রচন্ড পরিমাণ ওইখানে করে কি পানিটা ঠান্ডা থাকে মানুষ প্রচন্ড গরমের মধ্যে পানির মধ্যে লং টাইম কি করে সুইমিং করতে থাকে বা পানির মধ্যে নাইমা থাকে অর্থাৎ এইখানে হচ্ছে কোল্ড ওয়াটারে সে অ্যাবিউজ করে ইউজ মানে হচ্ছে ব্যবহার আর অ্যাবিউজ মানে অপব্যবহার এই অপব্যবহার থেকে মানুষের কি হয় শরীরে যখন জ্বর হয় সেই জ্বরে আমাদের কার্বোবেস খুব ভালো ঔষধ কিন্তু সমস্ত প্রকার সামার ফিভারে আমাদের কি করবে কার্বোভেজ কাজ করবে না দুইটা জায়গায় কার্বোভেজ কাজ করবে প্রথম কারণ হচ্ছে কি সে হয়তো বা প্রচন্ড পরিমাণে গোসল করছে যদি গ্রামের দিকে হয় তাহলে দেখবেন এই ধরনের কার্বোভেজ পেশেন্টরা সারাক্ষণ পুকুরে নাই মা থাকে এরা উঠে না ওই বাচ্চারে দেখা গেছে ওই মা বারবার যে ঘাট থেকে ডাকতেছে এই তুই উঠায় তারপরও আসে না খুব দুষ্ট ছেলে সারাদিন মা ডাইরেক্টলি বলে যে সকাল বেলা যায় হচ্ছে পুকুরে নামে এরা মাইরা ধরে দুপুর বেলা উঠায় আনতে হয় অনেক বাচ্চা কাচ্চা পাবে নদীতে সাঁতার কাটতে যায় সারাদিনই সাঁতার কাটে এই ধরনের পেশেন্ট গুলো এইখান থেকে আমাদের আসবে কারণ এইটা হয়ে যায় কোল্ড ওয়াটারের অ্যাবিউজ তার কোল্ড ওয়াটার শরীরে এত ভাল লাগে যে শরীরের মধ্যে সে কোল্ড ওয়াটারে রাখতে চায় অর্থাৎ এক্সেসিভ আচ্ছা কজেশন তো বুঝলাম কজেশন হচ্ছে আমাদের আইদার হচ্ছে বাথিং করবে কোল্ড ওয়াটারে লং টাইম অথবা কি করবে আইস ওয়াটার ড্রিঙ্ক করবে বা আইস ড্রিঙ্ক অর্থাৎ যেই সকল ড্রিঙ্কস আছে জুস লেমন জুস হোক যেখানে হোক সেখানে কি করে আইস ওয়াটার দেয় মানে অর্থাৎ বরফের কুচি বা বরফের টুকরা হ্যাঁ এইগুলা দিয়ে যখন পান করে ওইখান থেকে পরবর্তীতে পেশেন্টের রেজাল্ট হয় হচ্ছে ফিভার এবং সেই ফিভারটা হচ্ছে দুই ধরনের ফিভারেই শুধুমাত্র কাজ করে আমি আবারও বলতেছি যে এই যে কারণ এই কারণ থেকে ফিভার তৈরি হয়েছে কারণ আমাদের সামার ফিভারের অনেক মেডিসিন আছে এখন ডিফারেন্সিয়েশন করে করে শিখতে হবে লাস্ট দিন আমরা অ্যাকোনাইডের ফিভার শিখছিলাম ব্রাইনিয়ার ফিভার শিখছিলাম আজকে শিখতেছি কার্বোবেজের ফিভার তো এই কার্বোবেজের ফিভার হবে দুই ধরনের কি দুই ধরনের প্রথম ফিভার হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ফিভার গ্যাস্ট্রিক ফিভার কি জিনিস গ্যাস্ট্রিক ফিভার হচ্ছে রুগীদের পেটে কি হয়েছে জ্বরের সাথে বমি বমি ভাব হয় বমিও হয় তারপরে পেটে পেইন হয় হুম তারপরে ডায়রিয়া হয় অর্থাৎ এই রুগীটার হচ্ছে বদহজম এবং সাথে হচ্ছে জ্বর এই দুইটা জিনিস সত্যি একসাথে হয় তখন আমরা সেটাকে বলি হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ফিভার অর্থাৎ একটা রুগীর কি হয়েছে সে হচ্ছে গরমের দিনে হচ্ছে এই যে উপরে প্রথম যে কারণ গুলা বললাম এই কারণ গুলা যে কোনো কিছু একটা ঘুরছে বা অনেকগুলো একসাথে ঘুরতে পারে তারপরে এই রুগীটার শরীরে জ্বর আসছে সাথে কি এ খাবার খাইলে বমি হইতেছে এবং যদি খাবার খাইলে কেউ বমি হইতে থাকে সে যদি খাবার কন্টিনিউস না পাইতে থাকে আস্তে আস্তে তার শরীর দুর্বল হয়ে যাবে তখন দেখা গেছে শরীর দুর্বলের দিকে যায় আচ্ছা তার মানে গ্যাস্ট্রিক ফিভার আমরা কিভাবে বুঝবো 
হয় গোসল করে আসছে নয়তো দেখা গেছে ওই আইস ওয়াটার অ্যাবিউজ করছে তারপরে হচ্ছে জ্বর আসছে এবং জ্বর থেকে তার জ্বরের কি লক্ষণ সাথে হচ্ছে বমি হইতেছে পেটে ব্যথা পেটে মোস্ট হইতে পারে ইভেন ডিসেন্ট্রি পর্যন্ত হইতে পারে ডিসেন্ট্রি মানে কি যখন পায়খানার সাথে রক্ত যায় হয় তার বমি হবে অ্যাসোসিয়েট সিনড্রোম নয়তো তার হচ্ছে কি পাতলা পায়খানা হবে রক্ত আমাশা হইতে পারে বমি আর হচ্ছে গিয়া বমি বমি ভাব এগুলো তো স্বাভাবিক এই যে লক্ষণ এইগুলা মিলে আমরা কি দিব তাকে কার্বো বেস দিব অর্থাৎ প্রেসক্রিপশনের পয়েন্ট কি কারণ এবং কার হচ্ছে রেজাল্ট দুইটা একসাথে মিলায় দেন আমরা প্রেসক্রিপশন করব এবার আসেন আরেকটা জিনিস হয় এইটা আরো একটু বেশি হয় মানে এটা তো গ্যাস্ট্রিক ফিভার গেল যেটাকে অ্যাডাইনিমিক ফিভার বলে রুগীর কি হয় রুগীর শরীরে কোনো যান থাকে না মানে ওই যে সেলিনিয়ামের একটু আগে যেরকম বলতেছিলাম যে রুগীর শরীরে শক্তি থাকে না তো এই জ্বরের রুগী আইসা মানে জ্বরের রুগীর বাচ্চাদের হইতে পারে বুড়া মানুষের হইতে পারে বা আমাদের মতো ইয়াং মানুষ যেরকমই হোক এই অ্যাডানিমিক ফিগার সবার হইতে পারে তো এর লক্ষণ কি গরমের দিনে এর হচ্ছে গিয়া মাসেলসে কোনো ফিলিংস থাকে না অর্থাৎ আপনি শরীরে যদি ধরেন সে ফিল করে না যে আপনি টাচ করছেন বা আপনি ওনারে ধরছেন জেনারেলি একটা মানুষ যদি হ্যান্ডশেক করেন তখন দেখা গেছে সে আপনার হাতে আবার একটা চাপ দেয় ওনার হাতে ফিলিংস হয় না যে আপনি ওনারে চাপ দিয়েছেন হ্যান্ডশেক করলে মানে ওনার যে মাসেলস আছে হাতের বা বডির যে অনুভূতি গুলা আছে অনুভূতি গুলা উনি বোধ করে না ডাইনামিক মানে কি হচ্ছে উনি হচ্ছে একজন খুব শক্তিশালী মানুষ এ ডাইনামিক হচ্ছে উনি মানে ওনার যে শক্তি এই শক্তিটাই ফিলিং হয় না তো এই জ্বরের সিমটমটা আমি আবারও বলতেছি একটু ইন্টারেস্টিং জিনিস কার্বোবেজের যে পেশেন্ট তার যখন জ্বর অর্থাৎ সে অ্যাবিউজ করছে আইস ওয়াটার আইদার সে কি করছে গোসল করছে লম্বা সময় অথবা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ড্রিং করছে অর্থাৎ ফ্রিজ থেকে প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা পানি খাইছে তারপরে হয়েছে তার জ্বর আসছে এবং জ্বরের মধ্যে আমরা তো যে শরীরে মানে রুগীর শরীরে হাত দিই এই রুগীর শরীরে যখন আপনি কপালে ধরবেন হ্যাঁ বা হাতে ধরবেন এই রুগী ফিল করবে না যে আপনি ধরছেন বা কোনো কিছু অর্থাৎ আরো একটা মজার জিনিস হচ্ছে এই রুগী উইক হয়ে যায় সে নড়াচড়া করতেছে না কারণ কি তার মাসেল গুলাতে কোনো প্রকার এনার্জি থাকে না সেলিনিয়াম তো বলে যে হঠাৎ করে তার মনে করেন যে শরীরের মধ্যে এনার্জি নেই এর হচ্ছে জ্বর আসার পরে পুরো শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং শরীরে কোনো এনার্জি থাকে না তখন সে মুভও করতে চায় না কার্বোবেজের এই সেকেন্ড যে টাইপটা বলতেছি এই টাইপটা খুব বেশি আপনি পাবেন কারণ হচ্ছে জ্বর আসলে এই জ্বরটা খুব কমন যে এর হচ্ছে গিয়ে কি হয় এই জ্বর হয়েছে জ্বর হওয়ার পরে এই হইতেছে কি কোনো ধরনের নড়াচড়া করে না কিছু খাইতে মন চায় না কিছু খায় না হুম কারণ হচ্ছে ওর তো কোনো অনুভূতি নাই আপনার যদি ক্ষুধার যে অনুভূতি এইটা হয় বিদায় মানুষ খায় এর পুরো শরীরের মাসেলস এর অনুভূতি নাই হয়ে যায় অর্থাৎ মানে ইনটক্সিকেটেড একটা অবস্থা তৈরি হয় যেমন দেখবেন যে কিছু কিছু ওই যে আহ নেশাখর মানুষ আছে পুলিশ পেটায় বা দেখা গেছে মাঝে মধ্যে আমরা হিরঞ্চি বলি এরা এদেরকে দেখা গেছে পুলিশ যখন ধরে নিয়ে যায় ইচ্ছা মতো পেটাতে থাকে আমরা সাধারণ মানুষ দেখে বলি আহ এর পেটা ছের কিছু এই কান্নাকাটি করে না কেন কেন কান্নাকাটি করে না কারণ হচ্ছে ও তো নেশা করা ওর বডির সাথে ওর যে ব্রেইন এর কানেকশন ওটা ডিসকানেক্ট করে দিছে এখন ওর বডিতে সারাদিন পিটাইলে ওর ব্রেনে কোনো ইফেক্ট করে না যার কারণে ও ব্যথার অনুভূতি পায় না আমাদের এই কার্বোবেস পেশেন্টরা এই রকম ও শরীরের অনুভূতি ফিলিং করে না কোনো প্রকার যার কারণে হচ্ছে গিয়া ও যেহেতু ক্ষুদারও অনুভূতি পায় না ও খাবার দাবারও খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে না ওর দেখা গেছে যদি ওরে কোনো কিছু বলে ও ঠিক মতো রেসপন্ডও করতে চায় না তো সবার কাছে কার্বোবেজের ফিভার ক্লিয়ার কার্বোবেসটা আমাদের দুইটা কাজে লাগবে এক হচ্ছে এই যে দেখেন এইখানেও কিন্তু ওই ঘুরায় ফিরায় খাবার দাবার বন্ধ এর আগেও বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও একই ছিল যে বাচ্চাদের কি হয় রুগীটারে নিয়ে আসে বাপ মা যে আমাদের এই বাচ্চা খাওয়া দাওয়া করে না গরমের দিনে আপনি এক্সামিন করে দেখবেন যে এনাস লাল আছে কিনা অর্থাৎ পায়খানার রাস্তা তখন আমাদের কাজে লাগবে কোনটা কার্বোভেজ এছাড়াও যদি দেখা গেছে নর্মাল রুচির সমস্যা তখন আমরা জেন্টিয়া লুটিয়ে দেই বাচ্চাদের তো আবার অনেকে দেখা গেছে অন্য মাদার টিংচার আছে যেগুলো রুচি বাড়ায় কারিকা পেপিয়া কেউ দেয় যার যার যেটা দিয়ে আমাদের সুবিধা যেটা দিয়ে সে রেজাল্ট পাইছে ওই ধরনের রুচি বর্ধক কি করে মেডিসিন বাচ্চাদেরকে দেয়
তো এই ছিল আপনাদের কার্বো ভেজ এটা দুই কাজে লাগে এবার আসেন আমাদের পড়তে হবে কালি বাই ক্রমিকাম কারণ এটাই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আর একটু বেশি কাজে লাগে কারণ এই দুইটা মেডিসিন তো ছোট ছোট গরমের দিনে কালি বাইক্রমিকাম আমরা তো চিনি কালি গ্রুপের একটা মেডিসিন তো কালি বাইক্রমিকামের সবচেয়ে মজার ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা আমরা সবাই চিনি সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি হয় নাক দিয়ে ডিসচার্জ দেখবেন নুডুসের মতো ঝোলে মানে আমি এই পেশেন্টের যেই ধরনের পিকচার গুলা দেখি এইগুলা আপনাদেরকে শেয়ার করি এই কারণে যাতে করে আপনারা দেখা মাত্র চিনতে পারেন কারণ আমি যেটা চিনি আমি আপনারা চেনায় দিলাম আপনার কাছে ইজি হবে টেক্সটবুকে তো সাধারণত ইংরেজিতে লিখা থাকে ওই জিনিসটাকে আমাদের দেখা গেছে কি করতে হবে আমাদের আশেপাশের পিকচার বা আশেপাশে রুগী যারা আছে এদের সাথে মিলাইতে হবে তাইলে আপনার কাছে আস্তে আস্তে ব্যাটেরিয়ামেটিকে জীবন্ত হয়ে যাবে আমরা গরমের দিন হোক শীতের দিন হোক যখনই হোক কালি বাইক্রমিকামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রোপি ডিসচার্জ হোয়াট ইজ রোপ রোপ মানে হচ্ছে দড়ি তাইলে রোপি ডিসচার্জ মানে হচ্ছে দড়ির মতো ডিসচার্জ ঝুলে তাহলে কোথেকে ঝুলবে নাক থেকে মাঝে মধ্যে কিছু বাচ্চা দেখবেন যে কি হয় যে নাক দিয়ে সর্দি বেরোইতে থাকে এবং ওইটা কি হয় নর্মালি সর্দি ঝেড়ে পড়ে যায় কিন্তু এর সর্দি অনেক লম্বা হয়ে ঝুলে এই কারণে আমি নুডুসের সাথে উদাহরণ দিয়েছি কারণ নুডুস থাকে কিরকম নরম লম্বা এই কালি বাইক্রমিকামের ডিসচার্জ এরকমই কালার থাকে মানে হালকা সাদা দুধের মতো আর যখন এটা পেকে যায় তখন ইয়েলো কালার হয় তো অনেক সময় দেখবেন যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসবে নাক দিয়ে লম্বা হয়ে আপনার চেম্বারেই দেখবেন যে ওই ঝুলতেছে কি ওই যে নাক দিয়ে যে মিউকাস বের হয় যেটা নাক ঝাড়া লাগে ওইটাই দেখবেন যে বাইতেছে সুন্দর মতো লম্বা তখন এটা কিছুই জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই কালি বাইক্রমিকাম দিবেন ঠিক হয়ে যাবে বাচ্চা হইলে থার্টি দিবেন আর যদি রিসেন্ট কেস হয় বড় মানুষ হয় তাহলে আপনি থার্টি টু হান্ড্রেড সিলেক্ট করে যেটা আপনার জন্য ভালো হয় দিবেন আচ্ছা আসেন এইটা তো আসলে মানে সর্দির ক্ষেত্রে খুব কমন দেখা যায় বলে দিলাম এবার টেক্সট থেকে কি কি আছে কালি বাইক্রমিকামের একটু ডিসকাস করি এই সিএল এন কমপ্লেন্স অকার ইন হট ওয়েদার অ্যাকচুয়ালি হোয়েন হট ইনক্রিজিং ইন সামার এই সিএল এর কাজে হচ্ছে কি জানেন আপনাকে একটা খোঁচা দিয়ে দিবে বা আপনার মধ্যে একটা কিউরিয়াসিটি তৈরি করে দিবে এবং এমন কিউরিয়াসিটি এবার আপনি বিভিন্ন বই ঘাটা শুরু করবেন কারণ হচ্ছে এই সিএল এন এর এই যে কিনোট এগুলো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এগুলো সব পিকিওর সিনটম এর মতো সে আমার বলে দিছে কমপ্লেন সকার ইন হট ওয়েদার কি কমপ্লেন সেটা বলে নাই সিজন কখন যখন গরমের মধ্যে গরম বাড়ে অর্থাৎ যখন গরমের মধ্যে গরম বেড়ে যাবে তখন হচ্ছে কি এর সমস্যা হয় কি সমস্যা তাহলে এবার অন্য বই ঘাটা লাগবে তো আচ্ছা ঠিক আছে অসংখ্য বই আছে আপনি বিভিন্ন ম্যাট্রিয়ামেরিকা পড়বেন বাট আমাদের মূল সোর্স বই আমরা তো বলি যে আমাদের ম্যাট্রিয়ামেরিকার মূল উৎস হচ্ছে প্রুভিং প্রুভিং পড়তে পারবেন আপনি হচ্ছে গিয়া विभिन्न डाक्त तर प्रैक्टिस पाई से अनुजाईरियस लिखा गया है विभिन्न मेट्रिया पढ़ी खूब सुंदर सिनटम आकिन डिजीज एम एल इन कोल्ड ओदार एंड एग्रावेशन इन हट ओदार रिभार्स अब रास्ट अपना अनेक क्रनिक स्किन पेशेंट पा যাদেরকে আমাদের কনস্টিটিউশনাল মেডিসিন ধরে না কারণ আমরা কি করি যখন স্কিন ডিজিজ পাই আমরা তার টোটাল রেপারটাইজেশন করি এবং তার যে মেডিসিন আসে আমরা বেসিক্যালি সেই মেডিসিন ইউজ করি কিংবা আমরা কি করি যখনই ওই যে পাই যে স্কিন ডিজিজে কি করছে মলম লাগাইছে তখন আমরা কি করি রেপারটোরিতে যাই স্কিন ডিজিজ সাপ্রিস এই রুব্রিকটা নেই এবং তার সাথে আরো বিভিন্ন লক্ষণ মিলায় কি করি টোটালিটি করে মেডিসিন দেই হ্যাঁ এখন সব সময় যে আপনার একই অ্যাপ্রোচে রুগী ভালো হবে তা সম্ভব না 
আপনার কনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ ফেইল মারছে আপনার ওই যে সাপ্রেস সিনটম দিয়ে আপনি যেভাবে করেন সেটা দিয়েছেন সেটাও ফেল মারছে কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন মোডালিটি বেস যদি আপনি প্রেসক্রিপশন করতে পারেন কারণ আমাদের রোগী ভালো করা লাগে তো দেখা গেছে আপনার কোন প্রসেসে আপনি ভালো করবেন সেটা মাইন্ড মেথড না সংকরণ মেথড বা পিডেকটিক হোমিওপ্যাথি হ্যাঁ বা দেখা গেছে ওই যে মডার্ন মাইন্ড মেথড আছে অনেক ধরনের আছে তো কোন মেথড আপনি ইউজ করতেছেন রুগীরে কিন্তু আমরা বলি না যে ভাই আমরা অমুক মেথডে আপনার প্রেসক্রিপশন করতেছি আপনি অ্যাজ এ ডক্টর আপনি যা খুশি করতে পারেন রুগী আপনার কাছে আসছে ভাই আমার এই সমস্যা আমাকে ঔষধ দেন আপনি কি করবেন এটা আপনার চয়েস তো খেয়াল করেন আমি যেটা বলতে চাইতেছি আপনার কাছে যদি ক্রনিক পেশেন্ট আসে এবং ওই পেশেন্টের যদি অবস্থা এরকম হয় যে ওনার দশ বছর ধরে স্কিন ডিজিজ চলে পাঁচ বছর ধরে স্কিন ডিজিজ চলে কখন গরম আসলে শীত আসলে এটা অটোমেটিক সাবসাইড কোনো মেডিসিনের দরকার নাই অর্থাৎ শীতে ওনার স্কিনে কোনো প্রবলেম থাকে না গরমে এভরিথিং চলে আসে আপনি অ্যালোপথি ডাক্তারের কাছে গেছেন গত বছর ট্রিটমেন্ট করছেন শীতের দিনে ভালো এবার আবার গরম আসছে চলে আসছে আবার আপনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দেখছেন শীতে ভালো গরমে আবার ব্যাগ দ্যাট মিনস ইটস কালি বাইক্রোমিকাম কালি বাইক্রোমিকাম গরমে কি করবে তার সমস্ত স্কিন সিনটম নিজে নিজে তৈরি করবে বডিতে এবং শীতের দিনে চলে যাবে যেহেতু স্কিন এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের অ্যালাম্পটেন্সি খুব ভালো কাজ করে হ্যাঁ আপনার জিরো বাই টু জিরো বাই থ্রি যে যেভাবে মানে ব্যবহার করতে শিখছেন ওইভাবে স্কিনে দিবেন অথবা থার্টি ব্যবহার করবেন যেহেতু স্কিন কেস আচ্ছা কি ধরনের স্কিন কেস হইতে পারে দেখা গেছে গরমের দিনে গরম থেকে অনেকের চেহারা লাল হয়ে যায় মনে হয় যে বলতা মৌমাসি কামরাইছে সারা শরীরে উঠে শরীর ফুইলা যায় প্রচন্ড পরিমাণে চুলকানি হয় অর্থাৎ রেডনেস এবং চুলকায় তো আমরা সাধারণত কি করি সালফারের দিকে দৌড় দিই দেন আমাদের সালফার ফেল করে কারণ আমরা যখন দেখি যে এটা কি করতেছে প্রচন্ড পরিমাণে স্ক্রাচিং করতেছে হুম কারণ স্ক্রাচিং এ এম এল হয় কিন্তু এখানে আমরা ওইটা ভালো মতো নিতে পারি না স্ক্রাচিং এ এখানে রুগীর এম এল হয় না রুগী ইচ্ছা মতো চুলকায় কিন্তু আরাম পায় না তো এক কথায় যেটা মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে আমাদের যে স্কিন ডিজিজ সেটা সোরিয়াসিস হোক একজিমা হোক রিং ওয়ার্ম হোক হ্যাঁ বা লিচেন প্লাস হোয়াট এভার দ্য নেম অফ দ্য ডিজিজ অফ স্কিন নো ম্যাটার আপনাকে একটা জিনিসই মাথায় রাখতে হবে যে স্কিন ডিজিজটা কি হয় প্রতি বছর যখন গরমের দিন আসে রুগীর শরীরে আসবে এবং যখন শীতের দিন আসবে এটা থাকবে না আপনি এই লক্ষণ যখন পাবেন তখন আপনি অবশ্যই কালি বাইক্রমিকাম ট্রাই করবেন আপনার কেসটা সলভ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি পার্সেন্ট না হান্ড্রেড এ হান্ড্রেড পার্সেন্ট টিএফএল এন এর এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রুভিং এবার আসেন খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস এটা হচ্ছে মহিলা ডাক্তারদের কাছে মনে হরদম প্রতিদিন আসে তো এটা বোঝার জন্য আগে আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিই আমাদের যে সবাই তো ইলেকট্রিসিটির খাম মানে আমাদের যে তারের যে পোস্ট আছে দেখি এর মাঝখানে দেখবেন যে দড়িগুলা মানে ঝোলে তো এই দড়িগুলা দেখবেন শীতের দিনে অনেক উপরে থাকলেও গরমের দিনে অনেকখানি নিচে নেমে আসে অর্থাৎ এই যে লম্বা যে তার যে তার দিয়ে আমাদের বাসায় বিদ্যুৎ আসে এইটা কি হয় গরমের দিনে প্রসারিত হয় এবং হয়ে নিচের দিকে ঝুলে যায় কারণ আমরা জানি যে তাপ দিলে কি হয় যে তাপ দিলে আমাদের যে তার আছে তার কি হয় বড় হয়ে যায় তো ওইটা নিজের ওয়েটে নিচের দিকে ঝুলে আসে তো মহিলাদের শরীরে ইউটারাস আছে এটা আল্লাহ তাদেরকে দিছে মানে যে যেখানে বাচ্চা দানি বা বাচ্চার যে থলি তো এই ইউটারাসের উপরে একটা পিকিউলিয়ার অবস্থা তৈরি করে কালি বাইক্রমিকাম কি হয় এই গরমটার তাপটা তার শরীরে ইউটারাসে পড়ে এবং ইউটারাসে পড়ার পরে ইউটারাস লুজ হয়ে যায় আর লুজ হয়ে গেলে রুগীর খুব বিরক্ত লাগে কারণ হচ্ছে এইটা হচ্ছে তার মনে হয় যে তার এটা পইরা যাবে তার হাঁটতে খুব অস্বস্তি হয় হাঁটতে চায় না এক পাও দিয়ে আর এক পাও রে কেচকি মেয়েরা ধরে রাখে মানে নানান ধরনের মানে ল্যাঙ্গুয়েজ রুগীরা বলবে কিন্তু মূল কথা কি জানেন এই কালি বাইক্রমিকামের কি হয়েছে পেশেন্টের এই ইউটারাসের উপরে যে প্রভাবটা পড়ছে ইউটারাসটা প্রসারিত হয়ে গেছে ইউটারাসটা লুজ হয়ে তার মনে হয় যে বের হয়ে যাবে এনাজ দিয়া 
তার হচ্ছে মনে হয় যে আমার যে কোনো সময় এটা পড়ে যাবে মানে নানান ধরনের রুগী নানান ভাষায় জিনিসটা বলে তো এই কমন জিনিসটা কখনোই হচ্ছে মানে পুরুষ ডাক্তাররা যদি মুরুব্বী মানুষ হন আপনাদের কাছে হয়তো বা বলবে বাট মহিলা ডাক্তাররা খুব বেশি পাবেন যে কি অ্যানাসের মানে ওনার যে ইউটারাসের সমস্যা দেখবেন পেটে হাত দিয়া ধরে রাখছে বা দেখা গেছে দুই পা করে কি ওই যে আসম বুড়ো দিয়ে যেভাবে আমরা বসি উনি এইভাবে বৈসা থাকতে চায় কারণ হচ্ছে ওনার মনে হয় যে এটা বেড়ে বেড়ে যাবে মানে খুব অস্বস্তি তৈরি করে এবং মেন্টাল একটা প্রেশার তৈরি করে জিনিসটা হচ্ছে প্রলাপস অফ ইউটেরাস ইন হট ওয়েদার ইন এভরি হট ওয়েদার মজার জিনিস বুঝেন এই যে কালী বাইক্রমিকার পেশেন্ট এর প্রত্যেক গরমে হচ্ছে এই অবস্থা হয় যতদিন পর্যন্ত আপনি কালী বাইক্রমিকাম দিয়ে তারা ঠিক না করে দিবেন ততদিন পর্যন্ত সারা জীবন এই মহিলাটা ভুগতে থাকবে কি হয় তার মনে হয় যে তার বাচ্চা দানি কি হবে পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে তাইলে এই যদি হয় তার অবস্থা এই ফিলিংস যদি তার ভিতরে থাকে তার হাঁটা চলা কথাবার্তা কাজকর্মের মধ্যে এটা একটা তীব্র ইফেক্ট ফেলে সে মুভ করতে চায় না ডক্টর ক্লার্ক এবং হেরিং এই জিনিসটাকে কনফার্ম করছে পোলাপস অ্যাগ্রাভেশন ইন হট ওয়েদার এখন আসেন ক্লার্ক সাহেব আবার আরেকটা জিনিস মানে এর সাথে অ্যাড করে দিছে সে তো এই ইউটারাসের কথা বলছে শিয়াটিকা পেইন অ্যাগ্রাভেশন ইট হট ওয়েদার আমরা তো জানি শিয়াটিকা পেইন কি আমাদের এই যে কোমর থেকে হ্যাঁ পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ভিতরে শিয়াটিকা নার্ভ আছে এর মধ্যে টান লাগলে মনে করেন যে রুগীর যে কি অবস্থায় সামনা সামনে দেখলে বোঝা যায় অনেকটা কই মাস আমরা দেখি না যেইভাবে লাফায় হ্যাঁ উঠানের মধ্যে ছেড়া দিলে বা শুকনা জায়গায় ফালাইলে রুগী এই রকম লাফান লাফায় পেইনের চোটে এই রকম রুগীর যদি আপনি কালী বাই ক্রমিকাম দিতে পারেন আর ভালো হয়ে যায় তখন দেখবেন যে এই রুগী না ওর ফ্যামিলি এবং ও যতদিন বাইসা থাকবে অতদিন দেখবেন যে রুগী আপনার কাছে ট্রান্সফার করবে এই কারণে হোমিওপ্যাথিক পেইন কিলার সম্পর্কে মানে যত ইনফরমেশন আপনাদের কাছে থাকবে এবং যত বেশি ব্যবহার করবেন তত বেশি আপনার রুগী বাড়বে তো শিয়াটিকা পেইন কি হয়েছে অ্যাগ্রাভেশন ইন সামার কোন সাইড রাইট সাইডেড এখন এর সাথে কি হয়েছে এই অনেক সময় দেখবেন যে অনেকের যখন পায়ে পেইন হয় তখন দেখা গেছে মুরুব্বী মানুষ হইলে বলে যে চাপ দাও কিন্তু এই রুগীর হচ্ছে গিয়ে চাপ চাপাচাপি করতে মানা করে কারণ চাপলে হয় রুগীটার পেইন বাড়ে তবে শিয়াটিকার তো আমাদের অনেক মেডিসিন আছে তো একটু খেয়াল করবেন যে ডিফারেন্সিয়েশন করে সাবধানে কোন এক রুগী হলে ওটা তো আপনি গরমের দিনে দেখা যদি আপনি কালী বাহি কর্মীকেন দেন কাজ করবে না যদি সমস্যাটা এরকম হয় যে হ্যাঁ এই সামারে ওনার সমস্যা হয়েছে কোথায় ডান পায়ে হঠাৎ করে ওনার হইতেছে পেইন প্রত্যেকে উনি রাস্তাঘাটে অনেক ঘুরছিল বা হাঁটাহাটি করে আসে বাজার করতে গেছিল দেন এই পেইন টন টন করতেছে চিৎকার পারতেছে পেইনের চোটে দেন আপনি বুঝবেন যে হ্যাঁ এইটা আমার অ্যাকিউট এখন মাত্র হইছে তার মানে আমার কালী বাই ক্রমিকাম আদারওয়াইজ যদি কোনিক পেশেন্ট পান তখন হচ্ছে তার কোনিক কে স্ট্রেকিং করে দেয়া লাগবে তবে হ্যাঁ রুগী যদি বলে যে প্রত্যেক সামারে কিংবা আমার বডি যখন আমি কি করি ওই পাক ঘরে গেছি বা কিচেনে গেছি যখন রান্না বান্না করি তখন হচ্ছে ওইখান থেকে আমার কি হয়েছে শরীর যখন গরম হয়ে যায় তখন হচ্ছে আমার এই কি হয় রুগীরা তো শিয়াটিকা পেইন প্রথম দিকে জানে না যখন ডাক্তারের কাছে ডায়াগনোসিস করে কনফার্ম হয় তখন আপনাকে বলবে শিয়াটিকা পেইন আদারওয়াইজ বলবে যে আমার এই যে পায়ে ব্যথা করে কোন পায়ে ব্যথা ডান পায়ে ব্যথা আমি ঠিক মতো নড়তে চড়তে পারি না খাওয়া দাওয়া করতে পারি না ব্যথা এমন ব্যথা হয় মনে হয় ময়রা যাই মনে পাড়া কাইটা ফালায় দিই আমার এই পায়ের দরকার নাই মানে এই পরিমাণ বিভৎস পেইন যে রুগী দিয়ে যে আমার এই একটা পায়ের দরকার নাই যে আমি পাটা যদি কেটে ফেলে দেই তাইলে আমি একটু আরামে থাকবো মানে কি পরিমাণ তীব্র অবস্থা তো এই অবস্থায় আপনি যদি তারে কালী বাই ক্রমিকাম দেন এবং অবশ্যই ওয়ান এম পেইন কিলার কখনো ওয়ান এম এর নিচে দিবেন না ওতে খুব একটা ভালো রেজাল্ট হয় না তখন আপনি বলবেন যে এটা কাজ করে না খেয়াল করেন ক্লার্ক কি বলছে শিয়াটিকা পেইন অ্যাগ্রাভেশন ইন হট ওয়েদার রাইট সাইডেড পেইন এবং সেটা কি চাপ দিলে আরো বাড়ে এইবার ওই যে আমরা বলি যে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইনফরমেশন যখন হ্যারিং এ যাব তখন আমি এটা আবার লেফট সাইডেড কি শিয়াটিকা পেইন অ্যাগ্রাভেশন ইন হট ওয়েদার তার মানে আমার দুইজনই খুব বড় মানের ডাক্তার এবং দুইজনই হচ্ছে আমাদের খুব অথরাইজ ডাক্তার একজন বলছে লেফট সাইডেড একজন বলছে রাইট সাইডেড দ্যাট মিনস আমার লেফট রাইট যে কোনো একটা হইলেই হবে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে রুগীটা যেন 
গরমে শরীরটা গরম হয়ে যেতে পারে তারপরে এই অবস্থা অর্থাৎ গরমের দিনে হচ্ছে কি সে সে কিচেনের মধ্যে কাজ করতেছে অথবা দেখা গেছে অনেকে ভাট্টিখানায় কাজ করে রুলিং মিলে কাজ করে মানে যেইখানে প্রচন্ড গরম ওইখানে তার কি হয়েছে এই পেইনটা তৈরি হয়েছে তখন আমরা এই মেডিসিনের কথা চিন্তা করব আচ্ছা এবার আসেন সিএম বোগার যেটা বলছে সেটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং আমরা এটা অনেকেই জানি যে কালি বাইক্রোমেকেম এর শত্রু হচ্ছে বিয়ার গরমের দিনে কি হয় প্রচুর বিয়ে সাদের অনুষ্ঠান হয় আমি নিজেও কালকে ছিলাম রাতে তিনটার দিকে আসছি যার কারণে হয়তো আমার কণ্ঠ একটু জড়তা জড়তা ভাব আছে তো কমপ্লেন আফটার ড্রিং বিয়ার অর অ্যালকোহল ইন হট হয়ে দেয় সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠানে কি করে মানুষ দেখা গেছে গায়ে হলুদের দিন সাধারণত এই ধরনের হালকা পানির ব্যবস্থা করে আর কি কোল্ড ড্রিঙ্কস তারপরে হচ্ছে গিয়া ওই মদ বিয়ার এইগুলা হচ্ছে মানুষ খায় তো যদি এইগুলা খায় আফটার দ্যাট এনি প্রবলেম ডায়রিয়া ফিভার কাশি যাই হোক অর্থাৎ কারণ কি গরমের মধ্যে সে বিয়ার পান করছে আপনি কালি বাই ক্রমে কেমন দেবেন অর্থাৎ বিয়ার খাওয়ার পরে তার যা খুশি হয়েছে সমস্যা সবগুলাই কি করবে কালি বাই ক্রমে কাম কাভার আপ করবে এবং আরেকটা জিনিস মাথায় ঢুকায় নেন যে কালি বাই ক্রমে কামের এই যে শত্রু বিয়ার এইটা বারো মাসের বারো মাসের যে কোনো সময় যদি বিয়ার খায় কোনো সমস্যা তৈরি হয় আপনি কালি বাই ক্রমে কাম ইউজ করবেন আমি ইউজ করি রেজাল্ট কখনো এখন পর্যন্ত আমার মিস হয় নাই কালি বাই ক্রমে কাম হ্যাজ এ স্পেশাল এফিনিটি ফর বিয়ার ইন জেনারেল কমপ্লেন অব বিয়ার ড্রিঙ্কিং কালি বাই ক্রমে কাম হ্যাঁ এখন আসেন কালি বাই ক্রমে কামের পেইন সম্পর্কে আমরা জানব কারণ আমরা ওই যে শিয়াটিকা নার তো জানছিলাম এছাড়াও কালি বাই ক্রমে কাম আমাদেরকে কাজে দিবে যেমন রিমাটিজম হয় হ্যাঁ আমরা গতদিন দেখছিলাম যে এই যে এখন যে সিজন চেঞ্জ হইতেছে এই সময় যখন রিমাটিজম হয় তখন ব্রাইনিয়া কাবার করে তো গরমের মধ্যে শিয়াটিকা পেইন তো তীব্র পেইন এছাড়াও হচ্ছে আমাদের জয়েন্টে জয়েন্টে পেইন হয় বা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পেইন হয় এবং এই পেইনটা খুব ইন্টারেস্টিং মানে পেইনটা এত সুন্দর ডিসক্রিপশন যে আপনি একবার শিখবেন এরপরে সারা জীবন ব্যবহার করবেন এর যে পেইন আপনি হাতের টিপ অফ ফিঙ্গার দিয়ে আপনি ওই পেইনের জায়গাটাকে কাভার আপ করতে পারবেন অর্থাৎ আমাদের হাতের যে আঙুল আছে আঙুল দিয়ে যে কোনো জায়গায় পেইন হচ্ছে ওই পেইনটার মধ্যে আপনি চাপ দিবেন এবং ওই পুরো এরিয়াটা আপনি কাভার আপ করতে পারবেন তার মানে এর পেইনটা কোথায় একটা স্পটে হয় এবং এই যে রিমাটিক পেইন এই পেইনটা হচ্ছে ওয়ান্ডারিং পেইন ওয়ান্ডারিং পেইন মানে হচ্ছে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে পালসিটেলের একটা কমন বৈশিষ্ট্য তো এই বৈশিষ্ট্যটা কালি বাইক্রমিক আমার আছে আর একটা জিনিস হচ্ছে প্রিয়োডিক পেইন এই তিনটা জিনিস আপনি যদি পান এবং সামারের দিনে তখন আপনি রিমাটিজমে কালি বাইক্রমিকাম প্রেসক্রিপশন করবেন রুগী হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুস্থ হয়ে যাবে আমি আবারও বলতেছি আপনি একটা রিউমাটিক পেইন অর্থাৎ হচ্ছে বাদ ব্যথার বা জয়েন্টে ব্যথার একটা রুগী আপনার কাছে আসছে এবং সে বলতেছে যে স্যার আমার ব্যথা হয় পায়ে হাঁটুতে কোনইতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় গরমের দিনে পেইন হইতেছে তো আপনি জিজ্ঞাসা করলেন পেইনটা কিরকম উনি বলতেছে আমার যে জায়গায় পেইন হয় আমি ওই জায়গায় যদি আঙুল দেই তাহলে খুব আরাম লাগে এবার আপনি একটু কোশ্চেন অ্যান্সার করে আপনি কনফার্ম হবেন আঙুল দিয়ে যদি চাপ দেয় ওই জায়গাটা টোটাল কাবার হয়ে যায় তার মানে কি এরিয়াটা এত ছোট কিন্তু ওইখান থেকে রেডিয়েটিং করে পেইনটা ধরেন ওই আঙুলের আগায় যেই জায়গাটা এই জায়গায় চাপ দিলে ওনার এম এল হয় আপনি দেখবেন বোরিং এম এল একটা রুব্রিক্স পাওয়া যায় এটার মধ্যে কালি বাই ক্রমে কাম আছে জেনারেল বোরিং এম এল হ্যাঁ মানে হচ্ছে কি বোরিং বলতে কি একটা একটা বড় এরিয়ার মধ্যে কোনো কিছু ড্রিল করা ওইটাই হচ্ছে বোরিং তো আমরা আঙুল দিয়ে চাপ দিলে পুরো এরিয়ার ধরেন পুরো হাঁটুতে ব্যথা কিন্তু রুগী কি করে হাঁটুর কোন একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে চাপ দিলে ওনার পুরো পেইন রিলিফ পায় আরাম পায় উনি তার মানে পেইনটা আসলে ওই যে ছোট আমি বলতেছি টিপ ও ফিঙ্গার দিয়ে কাবার আপ করে এইবার এই পেইনটা তার কিন্তু এক জায়গায় থাকে না একবার ডান হাঁটুতে একবার বাঁ হাঁটুতে একবার দেখা গেছে মাজা একবার কোমরে কিন্তু যেইখানেই থাকুক উনি যদি আঙুল দিয়ে যদি চাপ দেয় তাহলে ওই জায়গায় পেইনটা উনি রিলিফ থাকে মানে পিকিউআর সিনটম আমরা বলি না খেয়াল করে দেন কেমন অদ্ভুত সিনটম যে ওনার কোমর ব্যথা উনি যদি ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে চাপ দেয় ওনার ব্যথা এম এল থাকে তো 
এই হচ্ছে আপনাদের রিমাটিজম এর পিকিউআর এর সিনড্রোম যে আপনাদের টিপ অফ ফিঙ্গার দিয়ে আপনি চাপ দিলে কি হবে এমএল থাকবে তো কি পাইলাম আমরা কালি বাইকোমিকাম এর গরমের মধ্যে হচ্ছে রিউমাটিক পেইন যেটা হচ্ছে আমাদের একটা টিপ অফ ফিঙ্গার দিয়ে কভার আপ করলে এমএল হয় এটা হচ্ছে ওয়ান্ডারিং পেইন ওয়ান্ডারিং পেইন মানে হচ্ছে শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে জয়েন্টে বিভিন্ন লোকেশনে এটা চেঞ্জ হয় একবার শোল্ডারে একবার পায়ে একবার হাতে অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় লাইক পালসেটিলা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে অনেক রোগী বলে যে আমার পেইন ঘুরে এই হচ্ছে পেইন ঘোরা भलो যদি রোগী বারবার ঔষধ খাইতে চায় এরকম যদি রোগী হয় তাহলে এলএমপটেন্স ইউজ করবেন আর যদি না উনি বারবার ঔষধ খাইতে চায় না একবারই ইউজ করবে আপনি বুঝবেন যে এই রোগীর ঔষধ দিলে বাসায় নিয়ে খাবে না ওই রকম হইলে একবারে করবেন কি থার্টি দিয়ে দিবেন তো থার্টি উনি দুই চার দিন খাইলে পরের বার দেখা গেছে এক মাস পরে উনি আসুক দেন আবার রিপিট করবেন এইভাবে আসলে আমাদের করা লাগে যদি সাসেকটিবিলিটি ওনার বেশি হয় যদি এরকম হয় যে উনি হচ্ছে গিয়ে মানে যারা ওই মানে ফিজিক্যাল কোনো কাজ টাজ করে না মানে মাসেলস কম ইউজ করে শিক্ষিত মানুষ টানুষ ওনাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে টু হান্ড্রেড ইউজ করবেন তো পটেন্সির বিষয়টা তো আসলে আলাদা পটেন্সি তো সবসময় হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স আপনার হয়ে যায় আস্তে আস্তে বিভিন্ন ভাবে ইউজ করলে তো খেয়াল করেন কালি বাইক্রোমিকামে আমাদের কি কি কাজে আমরা কালি বাইক্রোমিকাম কাজে লাগাইতে পারতেছি পোলেস অফ ইউটারাস সিয়াটিকা পেইন হম স্কিন ডিজিজ আর হচ্ছে এই রিউমাটিজম এই হচ্ছে আমাদের কালি বাইক্রোমিকামের এরিয়া আর স্পেশালি কি বিয়ার তো এই পাঁচটা জায়গায় আমরা কালি বাইক্রোমিকাম রে ইউজ করব এছাড়াও কিন্তু আমি প্রথমেই বলছি যে কালি বাইক্রোমিকামের এই যে গরমের দিনে ঠান্ডা ঠান্ডায় ঠান্ডা লাইগা গেলে দেখবেন যে কি সর্দি লাগছে এবং সর্দি কি নাক দিয়া ঝুলতেছে হ্যাঁ রোপি ডিসচার্জ তার তার কালার হচ্ছে হালকা সাদা হ্যাঁ বা হালকা ইয়োলো এই হচ্ছে আমাদের কালি বাইক্রোমিকামের ইউজ তো আজকের ক্লাস এইখানেই শেষ আপনারা কেউ যদি কোনো জিনিস না বুঝেন কোশ্চেন করতে পারেন আমরা তিনটা মেডিসিন পড়ছি কালি বাইক্রোমিকাম সেলিনিয়াম আর হচ্ছে কার্বোভেজ